Hi, welcome back. Yo, what's up? Can you be more polite? No, no. Okay, hôm nay mình giúp các bạn phát âm T I O N với lại S I O N. Trong tiếng Anh có nhiều chữ có T I O N với lại S I O N đứng cuối nó lắm. Nhiều thật nhiều luôn á Các bạn nên biết những cái chữ đó đa số là danh từ nha Nói chung là T-I-O-N với lại S-I-O-N nó có 3 âm Âm thứ nhất là âm SHIN Âm thứ nhì là âm JIN Âm thứ ba là âm SHIN Các bạn nghe kỹ này nha SHIN JIN với lại SHIN Cái âm SHIN các bạn tương tượng cái âm SH của chữ SHI SHIN Còn cái âm JIN thì các bạn tương tượng nó có âm Z Z Âm JIN Nghe kỹ đi nha, jen, âm z, jen. Cái âm thứ ba là cái âm s, jen, âm c, cái xong rồi jen, s, jen. Vậy chữ nào mình nên jen, chữ nào mình nên jen, với lại chữ nào mình nên s, jen. Đa số cái âm t, i, o, n là âm jen, âm s, jen. Ví dụ location, information, education, solution, emotion, attention, explanation. Các bạn phải biết là cái âm T I O N nó không phải là sinh không, có một cái âm nữa nó là sinh nữa là âm S S I O N. Các bạn nhớ nha, S S nhà hai cái chữ S. Ví dụ permission, discussion, admission, compassion với lại depression. Các bạn thấy không? Toàn là sinh không à. Hai cái chữ S I O N. Ok, thêm một cái rắc rối nữa, các bạn nên để ý một tí xíu Cái âm S-I-O-N đi sau cái phụ âm, ngoài ra cái phụ âm R Nó cũng phát âm là SHIN luôn Thật ra những cái chữ này rất là hiếm cho nên các bạn đừng có stress quá, đừng có lo nha Extension, Pretension, Mansion, Repulsion Với lại chữ Revulsion Tóm lại cái nào là SHIN T I O N với lại S S I O N với lại S I O N đi sau phụ âm ngoài ra âm R. Ok, bây giờ âm jin, âm z, jin. Khi mà S I O N đi sau nguyên âm nó là âm jin. Ví dụ những chữ S I O N đi sau nguyên âm này nha. Confusion, collision, decision, occasion, explosion, division. Invasion Ngoài ra S-I-O-N đứng sau nguyên âm Có một cái chữ mà S-I-O-N đứng sau phụ âm Nó là jin luôn Đó là âm R Đừng có lo những cái chữ này ít lắm Ví dụ chữ version Dispersion Với lại incursion Vậy thôi mấy cái từ đó người bản xứ hay thường dùng vậy thôi Rồi bây giờ tới âm s-jin S-jin Những cái T-I-O-N đi sau chữ S là s-jin Question Suggestion, congestion, exhaustion, digestion Mà các bạn nên biết rằng là người bản xứ không có theo cái luật này 100% Có một số người bản xứ phát âm cái âm này là shin luôn Cho nên cái chữ này có thể phát âm là question hoặc là question Suggestion có thể là suggestion Nếu các bạn lười biến học cái âm shin thì shin cũng được Mà mình cảm thấy cái âm shin nha sành điệu hơn Tùy ý, tùy ý các bạn Ok, các bạn đừng có thấy quải nha Để mình nói cái này cho các bạn yên tâm Nếu các bạn mới học tiếng Anh Các bạn chưa quen những cái luật mình đem ra cho các bạn lúc nãy Thì các bạn đừng có lo khi các bạn lẫn lộn cái âm sinh với lại âm dần Nếu các bạn lẫn lộn cái âm sinh với lại âm dần Thì người bản xứ vẫn hiểu các bạn như thường Cái lỗi này là một cái lỗi nhẹ Cho nên các bạn đừng có lo Cái lỗi nặng của tiếng Anh là các bạn quên xì hoặc là dùng cái thì động từ sai Cái đó mới là cái lỗi nặng Còn cái lỗi mà shin với lại jin Đừng có lo, từ từ Cho nên các bạn thư giãn đi Xem video này vài lần để cho các bạn thuộc từ từ Xem 2-3 lần, 100 lần Cũng được Cũng được Tạm thời các bạn phát âm hết những cái âm này là shin cũng được nữa Tại vì khi các bạn nói chuyện giao tiếp tốc độ bình thường Thì cái âm shin với lại âm jin nó cũng nghe na ná với nhau thôi Cho nên không sao, tuy rằng nghe không có sành điệu một tí xíu Mà cái đó cần thời gian để các bạn luyện Có một điều quan trọng nhất nhất trong cái bài này Các bạn có để ý cái gì không ngoài ra nét đẹp trai của mình Cái điều đó là những cái âm đứng trước cái âm T-I-O-N với lại S-I-O-N Các bạn phải nhấn âm cho nó Nhấn âm cho nó Education các bạn có để ý không? 
k ก็สมมติมีชันเคชันเอจูละอัมทึงสมมติเคยังนะสมมติชันเอจูเคชันก็อัมดอเหมือนไปยังอีโมชันก็บางก็ได้ยังอีโมชันยังนะโมชัน attention collision decision những cái âm đứng trước của cái âm sinh hoặc là dân nha các bạn tương tự những cái âm đó nó có dấu sắc là được hả? Okay that's it and I'll see you next time. Bye. Go away.